チゴつまりまもなくこの地には雪が積もり始めますイリア・カバコフとエミリア・カバコフの玉川2000年にこの場所に設置されました春から秋にかけて耕し田植えをし育て稲を刈るという米作りの作業が大きなレリーフで表現されています場所から見ると一辺の詩と一緒にレリーフを眺めることができますこの作品は農作業をする人々に捧げられた記念碑です開けるつまり雪が積もる前に一部が解体されていました。冬の間、雪の中でじっと春を待っているのでしょうか。雪解けの後、作品は再び花咲けるつまりの地に咲くことでしょう。清津峡渓谷トンネルこのトンネル全体がマ・ヤンソンと MAD アーキテクツによる「トンネル・オブ・ライト」という作品です。3つの見晴らし場が設置されていてそれぞれから渓谷の流れを見晴らすことができます。全長750メートルのトンネルの先には光の洞窟が設置されていますそこにある風景とその風景が映り込む水鏡そこに人が立つとその人は影のように
風景と一体化しその場面全体が一つのアート作品になります。宇津美明子のたくさんの失われた窓のためにルネサンス時代の建築家アルベルティは絵画を開かれた窓と言いました開かれた窓とは私たちにある場面を見せる装置ですこのたくさんの失われた窓のためにという作品は私たちに何を見せるのでしょうか。この窓を通して私たちはそこにある風景を再度見出します。越後つまり里山現代美術館モネ原宏が設計した回廊のある建物です。中央の広いスペースにはこれまでいくつかの現代アートのインスタレーションが展示されてきましたが現在はレアンドロ・エルリッヒの「空の池」が展示されています。水の中に建物が映り込んでいるかのように見えますが一部は池の中に描かれた建物と空ですこの作品の中で本物の景色とフェイクの景色とが混ざり合います。